தோல்வியே அடையாத வெற்றியாளன் யாரும் கிடையாது நான் வந்து ஆக்சுவலாக புலன் விசாரணையில் அகில இந்திய காவல்துறை கடமை போட்டியில் நான் கலந்துக்கிட்டு மூன்று முறை தங்கப்பதக்கம் பெற்றவன் ஒரு தடவை நாசிக் ஒரு தடவை லக்னோ ஒரு தடவை காஷ்மீர் மூன்று இடங்கள்லேயும் அகில இந்திய போட்டியில் நான் தங்கப்பதக்கம் வாங்கினேன் ஜெயிக்கிற வரைக்கும் குதிரை வேகத்தில் ஓடணும் ஜெயித்ததுக்கப்புறம் குதிரையை விட வேகமாக ஓடணும் அப்போ தான் நீங்கள் அந்த இடத்த தக்க வச்சுக்க முடியும் இப்போ நான் மூணு தடவை வந்து ஜெயித்தங்கிறதுனால நாலாவது தடவையாக என்னை வந்து அகில இந்திய போட்டிக்கு அனுப்பிச்சாங்க நான் போனேன் இந்த மூன்று முறையும் தங்கப்பதக்கம் வாங்கும்போது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு நூறு கஜ தூரத்தில் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் நூறு கஜ தூரத்தில் வந்து ஒரு டார்கெட் இருக்கும் ஆறு ரவுண்டு ஃபயர் பண்ணணும் புல்லில் அடித்தா அஞ்சு மார்க் இன்னரில் அடித்தா மூணு மார்க் அவுட்டரில் அடித்தா ரெண்டு மார்க் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் தங்கப்பதக்கம் வாங்கும்போது கடைசியில் நாக் அவுட் சிஸ்டத்தில் எல்லோரும் அவுட் ஆகிடுவாங்க எனக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதருக்கும் தான் போட்டி தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளும் இருக்கும் ஒரு தடவை போட்டியில் கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்த கன்சிக்யூட்டிவாக த்ரீ இயர்ஸ் போகக்கூடாது ஓகே அடுத்தவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும்ட்டு கோல்டு மெடல் வாங்கினேன் ஸோ இப்படிலாம் இருக்குது புலனாய்வுலேயும் அப்படி தான் எல்லாத்துலேயும் அப்படி தான் அப்படி போகும்போது இந்த ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு அரை மார்க் ஒரு மார்க்கில் நான் ஜெயிக்கும் போது நான் கோல்டு மெடல் வாங்குவேன் சில்வர் மெடலில் அச்சுதன் நாயர் அப்படின்னு சொல்லி கேரளாவிலேருந்து வர்ற ஒரு மிகப்பெரிய அதிகாரி வாங்குவார் என்னோட வயதில் மூத்தவர் அனுபவத்தில் மூத்தவர் திறமையில் அதிகமானவர் ஆனால் அந்த அதில் ஏதோ ஒரு அரை மார்க் ஒரு மார்க்கில் நான் ஜெயிப்பேன் அப்போ நான் ரொம்ப அலட்சியமாக பார்த்துட்டு போவேன் அவர் அதை பற்றி ஒன்றுமே பேச மாட்டார் அப்படியே குஞ்சிட்டு பேசாமல் போயிடுவார் நாலாவது தடவை போகும்போது எல்லோரும் அவுட் ஆகிட்டாங்க நாக் அவுட் சிஸ்டத்தில் நான் மட்டும் இருக்கேன் யாரோட போட்டி போட போகிறோம்னா ஒரு பொண்ணு வந்து நினச்சி நான் தான் அப்படின்ட்டு நான் உடனே நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மூன்று முறை அகில இந்திய போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வாங்கினவனோட போட்டி போட்டு முதல் முறையாக வர்ற ஒரு பெண் துப்பாக்கி சுடுற விஷயத்துலலாம் வந்து ஜெயிக்கிறதுங்கிறது கற்பனையில் கூட நினைக்காத விஷயம் அதனால் அந்த பொண்ணை நான் ஒரு பயத்தை உண்டாக்கணும்னு நினச்சிட்டு டாஸ்லாம் வேண்டாம் டாஸ் போடுவாங்க டாஸ் என்னென்ன டாஸ் போட்டால் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க எதிரியினுடைய பலம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் ரெண்டாவதாக சுடுறேன் பாங்க கிரிக்கெட் மாதிரி அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் நான் சுடுறேன் அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு சுடுங்க இருந்துச்சு நான் போய் ஆறு ரவுண்டு சுட்டேன் அஞ்சு ரவுண்டு புல்லு ஒரு ரவுண்டு இல்லை புரியறதுக்காக இதை அந்த சம்பவத்தை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி சொல்கிறேன் அந்த பொண்ணு அங்கேருந்து வந்துச்சு அதுவும் சுட்டுச்சு அதுவும் அஞ்சு ரவுண்டு புல்லு ஒரு ரவுண்டு இல்லை எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் இப்படி காம்பன்சேட் பண்ணாங்க அது அது ஃபஸ்ட்டு தடவையே அப்படி வர முடியாது என்னோடு இருக்கிற ஒரு பெரிய அதிகாரி சொன்னார் நீ அந்த டார்கெட்டை பாருன்னார் டார்கெட்டை பார்த்தா என்னுடைய துப்பாக்கி குண்டுகள் துளைத்ததை விட அந்த பெண்ணினுடைய துப்பாக்கி குண்டுகள் துளைத்தது மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தது குரூப்பிங்னு சொல்லும் உன்னோட ஒன்று தொடர்புடையதா என்னது அங்கங்கே தள்ளி தள்ளி இருக்கு என்னை விட அந்த பொண்ணு நல்லா சொல்லுதுன்னு அங்கேயே தெரிஞ்சிட்டேன் நான் வரும்போது ஜட்ஜு கேட்டார் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் மார்க் டாஸ் போட்டலாமா கேட்டார் நான் உடனே எசுனேன் ஏன்னா டாஸ் போட்டாக்கா நம்ம தோத்தா கூட டாஸில் தோத்தோன்னு சொல்லிடலான் அந்த பொண்ணு அங்கேருந்து வந்துச்சு இங்கிலீஷில் சொன்னிச்சு மிஸ்டர் கலிமூர்த்தி திஸ் இஸ் நாட் ஏ கேம் ஆஃப் சான்ஸ் திஸ் இஸ் ஏ கேம் ஆஃப் ஸ்கில் இது ஒன்று குளிக்கி போட்டு சீட் எடுக்கிறது இல்லைடா யாருன்னு திறமையினுடைய அடிப்படையில் முடிவு பண்ணுறது உனக்கு திறமை தான் வா திரும்ப சொல்லாங்கிச்சு ஓகே ஒத்துட்டேன் திரும்ப டை ஆகிடக்கூடாதுன்னு பத்து ரவுண்டு கொடுத்துட்டான் நான் வந்து உலகத்தில் உள்ள தெய்வங்கள் எல்லாத்தையும் நான் வேண்டிக்கிட்டு ஒரே மூச்சில் பத்து ரவுண்டு சுட்டான் அப்போலாம் ஒரு நாளைக்கு இருபது ரவுண்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் பத்து ரவுண்டுக்கு ஒம்பது ரவுண்டு புல்லு ஒரு ரவுண்டு இன்னர் ஓகே அது மாதிரி நான் ப்ராக்டிஸில் கூட சுட்டது கிடையாது கூட இருக்கிற அதிகாரிகள்லாம் நீ தான் ஃபஸ்ட்டு வருவேன் ஆஸ் யூஷுவல் யூஆர் கோயிங் டு கேட் த கோல்டு மெடல் அப்படின்னா வந்து உட்காந்துட்டேன் அந்த பொண்ணு வந்து ஒரே மூச்சில் பத்து ரவுண்டை சுடிச்சு பத்துக்கு பத்து பொண்ணு நான் தோற்றுட்டேன் நீங்கள் தோல்வி பற்றி கேட்டிங்களா நான் தோற்று போய்விட்டேன் இதை விட முக்கியமானது என்னென்னா தோற்ற ஒன்று அப்படி துப்பாக்கி தூக்கி கீழே போட்டேன் அது வந்து அப்படி தொடச்சி எடுத்து கொடுத்துட்டு எனக்கு ஒரு சல்யூட் அடிச்சிச்சு நான் டப்புன்னு எழுந்திரிச்சு நான் சல்யூட் அடிச்சிட்டு ஏமா நான் தான் உனக்கு சல்யூட் அடிக்கணும் நீ என்னை ஜெயிச்சிட்டேன் நீ ஏமா எனக்கு சல்யூட் அடிக்கிறேன்னு அந்த பொண்ணு என்ன சொன்னிச்சு தெரியுமா கலியமூர்த்தி அவர்களே என்னிடம் தோற்றதற்காக நீங்கள் தொழில் கூட வருத்தப்படக்கூடாது ஏன் தெரியுமா உங்களிடம் மூன்று முறை தங்கப்பதக்கத்தை பறி கொடுத்த அச்சுதன் நாயரினுடைய மகள் நான் நிச்சு எப்படி இருக்கணுங்க பின்னாடி இருந்து எந்திரிச்சு வர்றாரு அழைச்சிட்டு வந்திருக்காரு பொண்ணை அந்த நிமிஷத்தில் நான் அடைஞ்ச தோல்வியும் அதனால் எனக்கு